Ano yung uh, speedy 30 guys? Ano yung na in order sa atin? So, i-re-ready ko na siya at i-drop ko na to this uh, UPS. Sa so, mercury ko to na sold out. Pina-authenticate ko na rin to. So, i-ready lang natin para na-ship na to this. May kasama pa na to pan-clock with key guys kasama, kasama na rin siya last bag so ibalot lang natin at para ma-ready na ginamit ko lang pala tong uh, empty box guys kasi sa UPS magbabayad ka kasi ng box so sabi naman nila pwede naman daw kahit anong box so, i-wrap ko lang to siya guys bago ko i-ship. Hi guys! Ito pala yung Speedy 30 guys na nabinta natin sa Mercari. Yan. Pina-authenticate ko na rin to guys para sure na um, original siya bago natin ibinta. May kasama na siyang padlock and key. Yan, maganda yung maganda pa siya guys kahit used na sa Japan ko nang ino-order ang mga authentic natin na Louis Vuitton guys although used siya nabibinta pa rin yan kaya pag bibili kayo ng item na bag kahit mamahalin siya pwede nyo siyang ibinta parang yan nga lang hindi tumataas yung value syempre kasi bag, hindi tulad sa jewelry so, ito yung loob niya guys swerte nga yung nakabili nito, mura na nga yung binta ko Ayan. tapos yung code niya dito guys yung pagchicheck nila ng kung authentic ba o hindi dito lang yan makikita depende sa bag Depende. So, itong Speedy 30, dito yan nakikita yung code. Yan yung code. So, maganda pa yung bolsa niya. Ito naman yung kasamang dust bag yun, guys. Original yun din yung dust bag. Kung bibili ninyo yung dust bag, guys, worth $40. 40 above. Depende kung kung bagong bago pa. So, yan. Kasama lang dito. Same sa Mercari, guys. Uh, doon pinautit authenticate talaga bago ka mag-post ng mga Louis Vuitton. Kailangan original lang doon, guys. Then, bago ka magbenta doon, kailangan picturean mo every angle. Pag mag-request yung buyer ng video, pwede mo rin i-forward. Ang ginamit kong box guys, itong box ng boots ko actually. Kasi malaki siya para hindi mayuti yung bag. Yan. Ang friend nito guys, print ng address maya maya i-print ko kasi Mercari ang nagsisend ng address ng buyer ko sila nagpiprint guys tapos yung ano yung shipping bayad na yun buyers ang magbabayad yun
Meron namang box sa UPS, guys. <coughs> Kaso, baka... Box nila. Para, para safe yung... kita mo naman doon guys kung uh, na-receive na ni buyers kasi may traffic doon. Mamonitor at mamonitor din ni buyers. Ang bayad ni buyer guys direct sa Mercari. Mercari lang sila pwedeng magbayad sa PayPal or Venmo kung ano-ano pa dyan, MoneyGram hindi, direct yan sa Mercari guys tapos, pag na-receive na, once na na-receive na ni buyer yung itong bag na to guys, saka palang mag-show up yung payment sa dashboard diba, smart idea bago pa lang ako guys first time kong magbenta sa Mercari nagulat na ako kasi sabi ko paano yan, naskip ko na yung IT mula pa yung bayad ko yun pala, kailangan ma-receive muna ni buyer yung IT bago nila i-release yung payment sa dashboard So, ganun yung ano guys, sa Mercari. Hindi nila i-release yung payment sa'yo hanggat hindi na-receive ni buyer itong bag. Or any item na sinisend nyo. Tapos, pag mag-complain yung buyer, pwede namang i-return nila. Yan mo. Pag hindi satisfied si buyer. So, kailangan yung picture na pinos mo is accurate. to the buyer. Kasi babalik din yung salam. Sa 
negosyo kasi da, guys. Honesty is the best policy. Wala, wala. Di ka makakarating kung saan kung hindi ka honest sa mga buyer mo. So, kailangan maging honest ka. Kasi ang pera nakikita ko. Ang trust, mahirap, mahirap ibalik ang trust pag nawala. Pag nawala sa'yo. So, I've been in this online business, guys, for siguro magpa magpa 5 years na so far so good naman meron ng iba na sabi take it out sabi ko prove it and I return you my back 100% but you have to prove it na fake hindi naman niya ma-probe. So, may mga ganyan, guys. Kaya, be careful. Gusto lang nila makuha. Yung bag na libre. At, gusto makuha yung pera. At, may libre So, hindi lang. Ah, uh, may... May mga seller na nag i guys. Pero may mga buyer din na nag i So, first person. Basta, sa akin, I have to be honest. Kasi, pag hindi ka honest, ang karma, babalik yan sa iyo. So, yan na guys. Okay na, safety na yung ating bag. Kailangan na lang natin i-print yung label. So, ganyan lang guys. Ngayon, hanapin natin yung label. Label para ating print. At para ma-ready natin. So, yan lang guys. Mag-print muna ako ng label. So, I bagal yung printer ko. Tayan lang natin. Ayan na guys, yung label. So, ito na yung uh, label ng buyer ko guys na na-print na natin. Ngayon, Uh, ipo-fold lang natin to o kaya gupitin. Ito lang naman talaga kailangan natin. Ayan. Nandyan na rin yung information ko in case I return yung items. dito guys nakalagay remove or cover old hazardous materials label for example uh, yung may mga name may mga hazardous na ay na stop kailangan i-remove mo yan o coveran kaya pinaveran ko siya ng manila paper guys tapos dito may note kasi If hazardous markings are visible, we can cover your pockets under shipping protection. 
So, nila, naglagay lang sila ng note guys. Na kung may mga nakasulat dyan, may nakasulat dyan ng mga hazardous stuff, kailangan kaveral nyo yan. So, ganyan lang guys. Lagyan na natin ang tape. At nang ma-ship na natin. So, kung gusto nyo magbenta guys sa Mercari, itry nyo kung available ang Mercari sa location nyo. Or any online places guys. Marami namang mga online store na ngayon like uh, Shopify ba yun? Uh, Maybe, pwede rin kayo doon mag-try. Sinisave ko tong masyado yung mga name nila. In case mabasa guys, at least mabasa pa rin. Yan lang namang importante yung ano. Saka yung tracking. Kasi minsan, di ba, lalo na ngayon, no? Iniiwan ng mga mailman yung mga packages sa labas. So, para secure siya, lagyan niya ng tape. Gusto nga ito sa tape eh. Sa tape pa lang, logi na ako. <laughs> Napupunit pa naman itong mga tape ko. Yung mga tape ko guys, hindi siya matibay. guys, secure na siya. May na-miss pala ako. Kunti. Malay natin. Marami is no sa lugar yun. So, kahit itakong ko ng ano, mailman sa labas, hindi ba nakasecure na. Secure na yung mailman natin. So, ganyan lang guys. Thank you for watching. Bye. Since ito, bayad na ng buyer, guys. Na-box ko na. Ang kailangan lang natin gawin is to drop this at the UPS. At malapit lang yung UPS dito sa amin. Siguro mga 3 minutes lang to drive. So, i-drop ko ito mamaya. Thank you guys for watching.